Olá, seja muito bem-vindo ao canal, estamos fazendo um curso de MySQL completo aqui, desde o básico até o avançado, se você é DBA, também assista o curso que tem muita coisa. Hoje a gente já vai falar, falar um tópico um pouco mais avançado, tá? A gente vai discutir um pouco sobre chaves estrangeiras do MySQL, né? Chave estrangeira vai tornar realmente ele um banco relacional real, tá? Você... Por exemplo, se você tiver uma tabela de venda e tem um ID produto, você vai ter que obrigatoriamente ter na tabela produto aquele ID. Se você tentar excluir, ele não vai deixar, tá? Isso tem questão de performance, tem muita coisa junto que a gente vai ver neste vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Deise Baltazar. Tem uma playlist aqui do curso. Estamos quase no final já do curso. Depois você assiste na playlist, tá? Chegou nesse vídeo. Seja bem-vindo. Já clica no botão inscreve-se, dá uma olhada no seu sininho, tá ativado, deixa like. Por quê? Ah, amanhã continua ainda o curso, tá? Eu vou discutir no, vídeo, ah, no próximo vídeo se vale a pena, inclusive, fazer chave estrangeira. Então, antes de executar o desse vídeo, eu já coloco o card para essa discussão. Porque daí eu não vou ensinar como fazer. Eu só vou discutir se vale a pena ser feito, tá? Depois a gente vai ver por questão de performance mesmo, tá? Seja muito bem-vindo ao canal, vamos lá direto. Vamos falar um pouquinho de chaves estrangeiras, né? O que é uma chave estrangeira? A chave estrangeira, é, quando você pensa no MySQL, o MySQL é um dos bancos mais rápidos é, do mundo. Tá? Então, é, por que, que ele é tão rápido assim? Porque ele não amarra nada, ele não amarra, tá? Ele deixa tudo muito livre e para você resolver parte da sua, dos seus itens no software, ok? Então, assim, é, se você quiser fazer alguma coisa, aplica no software e deixa ele livre, né? É por que ele faz isso? Por questão de não ter que manter toda a estrutura de um banco de dados relacional real. Tá? Isso vai deixar o banco mais lento, ok? O Oracle, por exemplo, é um banco relacional real, tá? É, tem algumas coisas como, é, como triggers, por exemplo, né? É, tem vários itens, que transações que ele acaba suportando, mas não é o principal dele, perfeito? Então vamos dar esse exemplo para a gente explicar exatamente o que é, é uma chave estrangeira, né? É, a gente tem um curso de, de banco de dados no canal que eu cito bastante, chave estrangeira, toda a parte prática disso, tá? Genérica em qualquer banco. Então vamos supor aqui, eu tenho uma tabela clientes, ok? Tem vários IDs de clientes, nomes, data de nascimento, todas as informações. E nós criamos uma tabela venda, olha só, vendas. Essa tabela vendas tem ID da venda, ID cliente, olha só, tá? Como eu não tem o MySQL, ele não está com chave estrangeira, você pode, por exemplo, vamos supor, eu não tenho cliente de 1 a 7 aqui, ó, 1 a 7, eu posso falar que é o seguinte, nesse caso, eu chego em vendas e falo assim, eu vendi para o cliente número mil. Vendi, pronto. É, existe um erro, uma inconsistência nessa venda. Por quê? Eu não posso vender para um cliente que eu não cadastrei, neste caso, né? Ok? Então, o que aconteceu? Eu criei uma inconsistência no meu banco, perfeito? A hora que eu tentar buscar minhas vendas, cadê o cliente mil? Não está. E se eu apagar o cliente 1, um, por exemplo, eu posso apagar ele aqui, ele, eu tenho venda relacionado a ele, tá vendo que eu tenho uma venda? Eu não posso apagar o cliente se eu tenho uma venda, porque vai dar inconsistência em tudo, meu banco vai ficar perdido, tá? Então, o mais que ele, hoje, eu vou voltar aqui o cliente 2, por exemplo, ele permite que você faça isso, ok? Ele permite que você coloque números que não tem relação nenhuma em nada, tá? A adição de chave estrangeira, o que, que a gente vai fazer? Eu vou ligar esse ID cliente da minha tabela de vendas à tabela clientes. Então, só vai poder ter dado aqui que tem nessa tabela, perfeito? Porém, o que, que acontece? Eu estou amarrando as coisas. Isso é bom porque são de segurança de dados né, do seu sistema. Porém, vai perder desempenho. O mais que ele vai começar a ficar mais lento. né? Se você tiver uma tabela com um milhão de registros, não faça isso em produção. Primeiro, é, crie um ambiente de teste, homologue, é, meça esse tempo, né? aplique a chave no ambiente de teste e verifique o quanto aumentou o tempo de resposta do seu banco. Perfeito? No outro vídeo, o próximo vídeo que eu vou discutir esse assunto, eu vou trazer todos os lados positivos e negativos também, tá? Por questão de desempenho. Como que eu faço o seguinte? Eu quero adicionar uma chave estrangeira, perfeito? Que é ligar essa tabela nessa. Eu quero ligar um campo ao outro, tá? Vamos lá ver como faz isso? Primeira coisa que você vai fazer, tá? Como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um alter table, tá? Perfeito? A gente vai, vai usar um, um alter table. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, alter table vendas, que é a minha tabela, ok? Então, eu tô, estou tô, eu tô ligando vendas a clientes, tá? O filho ao pai, perfeito? A tabela que vai usar o dado ao dado, ok? Nessa parte, tá? E você vai fazer o seguinte, é agora, você vai colocar assim, add for rain key, 
tá? Chave for key, tá? Chave estrangeira. Então, é, altere a tabela vendas, adicione uma chave estrangeira aqui, perfeito? E daí o que você faz? Você vai colocar a chave que você quer. Eu quero que sim, eu quero a de cliente. Ok? Essa, essa vai ser minha chave estrangeira na tabela. Legal? Estou fazendo mais devagar para ter tempo de você mesmo fazer comigo, tá? Daí, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer referências. Ok? Qual a referência dela, né? Da onde vem essa, essa chave estrangeira? Vem da onde, tá? Ok? Você vem aqui e coloca clientes. ID, cliente. Ok? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou alterando a tabela vendas, tá? Adicionando uma chave estrangeira de cliente. Dela, tá? Ok? E a referência dela é clientes, é de cliente. Perfeito? Vamos executar para a gente ver? Prontinho, tá? Alter table, add foreign key, add clientes, reference, clientes, add clientes. Prontinho. A partir de agora, que legal. A venda, tá vendo? Eu vou pegar aqui e colocar o mesmo... Eu vou colocar o cliente mil de novo. Perfeito? Executar. Daí você fala, mas o que aconteceu? Ele aceitou, ele aceitou um, um valor mil aqui, né? Porque não poderia aceitar, né? Vamos ver por quê agora, né? Vou resolver para vocês. É o seguinte, é, agora a gente vai ver. Tá vendo que ele aceitou um valor incoerente? Eu até vou voltar para o 2, tá? O que acontece? A gente, se a gente olhar de novo o nosso banco de dados, você repare que as tabelas são do tipo MyExam. Ok? O Maisan é um dos tipos mais rápidos de banco que tem. Então, ele não suporta chaves estrangeiras, o Maisan. Perfeito? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um Alter Table para InnoDB. Vamos fazer para a gente ver? Cuidado, não faça isso em produção nunca, tá? Porque aqui a gente está mudando a estrutura do banco, inclusive. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou mudar a engine do banco, perfeito? Então, vamos lá. Vamos fazer manualmente, tá? Então, vamos lá. Alter Table Clients, tá? Engine igual Ino DB. É isso que a gente quer. Perfeito? Eu vou alterar a tabela clientes para Engine Ino DB. Executar. Tá? Não faça isso em produção, porque o Ino DB ele vai inclusive mudar o formato de arquivo. Tá? É, é, e você pode parar o seu backup. É bem complicadinho. Tá? Então, só estou mostrando o, como deixar habilitado. Tá? Você vai precisar ir no DB. O Maisa não faz. Isso é uma grande dúvida de muita gente, né? Que implementa e fala, pô, mas não tá funcionando. É porque não tem suporte, tá? A Maisa. Porque a Maisa é muito rápida. Se o banco tá rodando, bombando o seu MySQL, muito rápido, não mexe nisso. Porque isso aqui vai travar seu banco, ó. Então, o que a gente fez, ó? Ir no DB, ir no DB. Perfeito? Só esses dois bancos. Agora sim, ó. Agora eu vou na vendas. Lembra que a gente tinha chave? Eu venho aqui, por exemplo, ó. Eu quero colocar aqui de cliente mil. Tá? Executar. Agora sim, eu vou fazer até o seguinte, eu vou pegar, pegar aqui. Alter, table, eu vou fazer de novo aquele alter table, tá? Vou fazer, eu vou, então a gente, vamos, deixa eu abrir aqui. Vou fazer de novo, então. Vamos lá, é, a gente vai fazer um alter table na vendas, né? Alter table vendas, add, add, for, add foreign key, key, né? A gente vai fazer na de cliente, ok? References on clientes, de cliente, perfeito? Vamos fazer de novo o alter table, porque eu mudei a estrutura. Deixa eu ver, peraí. Aqui, refer... não, não, não tem um, perdão. Referências. Tira um, cliente de cliente, pronto. Agora sim. Ó, alter table, tá? Não, a consulta, tá, tá, tá. Agora vamos voltar na vendas. E eu vou mudar esse cliente 2 para cliente... Ó. Ah, olha que interessante. Isso que eu vou mostrar para vocês. Repare que eu não tenho mais agora, ó. Tá? Eu quero mudar de cliente, tá vendo? Olha só, eu não tenho opção mais de alterar o campo a não ser no subset que eu tenho. Qual cliente que eu quero? Tá vendo? 
ele, ele colocou tanto ordenado por, por sim, né? E não. Aqui, ó. Tá? Então, se eu quiser fazer assim, ó. Vou fazer um update, tá? Update, vendas, set, ID cliente, igual a mil. Where, ID venda, igual a um. Vamos tentar fazer? 10 mil, tá? Executar. Ele não faz mais, tá? Eu, realmente, agora eu tenho um banco relacional real, tá? Isso funciona no INODB, não funciona na Maisan, perfeito? O que está que acontecendo agora? O banco vai começar a ficar mais lento, vai perder desempenho, vai ficar bonitão, né? Como um banco de dados real, mas se você quiser um super desempenho, não aconselho fazer. Então depois a gente vai discutir isso no próximo vídeo, mas é importante saber que dá para fazer sim relacional real no MySQL usando a INODB. Eu vou fazer um vídeo depois é, para a gente explicando exatamente como funciona aí no DB, a Maisan, a parte de arquivos, que é mais avançado mesmo, tá? Mas dá para... Ele não deixa mais, tá vendo? E no PHP mais de mim, o que aconteceu? Ele colocou, é, na hora de eu tentar alterar esse aqui, mesmo aqui, ó, se eu clicar para alterar, ó, tá vendo? E se, eu, ele não, e se eu colocar um qualquer valor aqui, ele não vai deixar, ó. Não deixa, ó. Mais. Ele, ele travou mesmo, tá? O banco tá, é, tá... É isso que dá no banco, tá? Eu não tenho mais possibilidade de alterar esse campo com valores que eu queira, né? Tá? Eu tenho que, eu quero selecionar o cliente 1, por exemplo, tá vendo? Eu não consigo. Eu posso até alterar, mas só com dados conhecidos, né? Ó, somente dados que existem. Eu não posso por qualquer cliente aqui, ó. Não deixa, tá? Então é isso que eu queria passar. Ó, cliente 1 alterado. Então, isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo, tá? É como fazer relacionamento real no MySQL, asterisco. Cuidado, não execute em produção, a gente vai discutir bastante esse assunto, porque a gente está mudando, vai ter que, se você não está usando em no DB, você vai ter que fazer mudanças é, que podem afetar, inclusive, backups, um monte de coisa, vai ter que alterar a, a partir daí. Então, minha sugestão é, muito cuidado, não execute a Saiba como fazer, mas é, mais que ele, a ideia dele é ser um banco extremamente rápido, tá? Quando eu com começo a torná-lo relacional, eu vou perder desempenho. Então, você tem que dimensionar tudo, inclusive a sua ação, porque isso pode parar numa empresa, tá? Então, muito cuidado nesse ponto, mas eu queria mostrar para vocês aí como fazer neste vídeo, né? Legal, né? Bastante, bastante interessante. Próximo vídeo eu vou discutir sobre essa mudança de chaves estrangeiras trazer alguns artigos sobre performance para você ter essa visão já de DBA, né? Se vale a pena fazer, sim ou não. Isso é uma decisão estratégica, tá? No banco. Você vai ter um banco muito mais consistente. Eu não posso apagar aquele, aquele cliente um mais. Eu até vou, vou mostrar para vocês. Ó, como eu criei uma relação real, se eu tentar apagar esse registro, ó, tá? Ok? Ele não deixa, tá? Não pode mais, ó. Não posso deletar, tá? Por quê? Porque tem um parent, né? Tem um filho dele, tá? Que usa uma chave estrangeira. Ele te dá toda a referência aqui. Fala, não, você não vai pagar esse cara. Então, o banco, se você tiver um software rodando, ele vai começar... Você não pode fazer muita coisa a mais, né? O próprio banco vai te travar por segurança. Então, seria o correto. Porém, você vai perder desempenho, desempenho, desempenho. Daqui a pouco, trava tudo o seu banco. Então, muito cuidado, né? Trava o seu sistema. Porque imagina um sistema de alto volume, ele verificando tudo o que está acontecendo ali. É mais um, uma tarefa, né? Tá ok? Para ser feito. Eu queria só mostrar isso adicional para vocês. Legal, né? Muito interessante. O curso de mais que é mais completo, acho que da, da, do Brasil, tá aqui, tá? Seja muito bem-vindo. Clique no botão de inscreva-se, ativa o seu sininho, deixe seu like e compartilha. Próximo vídeo a gente vai trazer isso, esse vídeo que vale a pena, é um, como essa mesmo, mas é um vídeo importante você assistir, que eu vou discutir exatamente isso. E a performance disso? O que, que acontece com o banco? né Você vai ver no próximo vídeo. Até o próximo vídeo, ativa o sininho e deixa like para receber amanhã o vídeo em primeira mão e tem a playlist aqui embaixo também do curso. Até mais, tchau!